Frühschoppen auf Radio Bu. Ja, grüß euch, servus hier auf Radio Bu. Der Josef Menzel ist am Telefon, hätte ich mal gesagt, am Mikrofon. Und mich freut es, dass ich heute eine Sendung machen darf äh, für euch. Und heute zeige ich euch einmal ein bisschen, was mich so antreibt und was mich so inspiriert hat zur Musik und zur Kapelle Josef Menzel auch. Und ja, das erste war gleich eins meiner großen Vorbilder, der Otto Ebner mit einer Aufnahme von 1955 mit dem Stück Kleine Adele, da war die Welt noch in Ordnung, da haben sie sich alle noch am Ohr Mikrofon um sitzen müssen und da hat es kein Pschies und kein Zeichen gegeben und kein Autotune und Zeichen, wie heute alles gearbeitet wird. Heute gibt es ja nur perfekte Sounds im Radio und das ist gerade das, was mir nicht gefällt. Mir gefällt auch gerade das Unperfekte, weil das ist das Echte und das ist wahre Leben. Und heute wird uns nur Theater vorgegackelt. Ja, Perfektion ist der Tod, so kann die Sendung heute heißen. Und weiter geht's gleich mit einer weiteren Gruppe, die mich sehr inspiriert hat. Also da, wie hat den haben wir überhaupt, habe ich überhaupt gesagt, ich möchte unbedingt der Blasmusik machen. Das war die Kapelle Saulocker, die sich äh, in die 70er Jahre gegründet haben, äh, nämlich 1973, schätze ich mal, da war das erste Bürgerfest in Regensburg. Da haben sich die Kaiserjatzer gegründet und bei den Kaiserjatzer waren wieder welche dabei, bei der Saulocker, nämlich der äh, Waldi Artner und äh, Artmann und äh, der hat da Kornett gespielt und der hat auch lustigerweise mit dem Kornett bei der Blasmusik mitgespielt und äh, jetzt hat jetzt die Aufnahme Seamus G, die wir auch spielen viel Vergnügen <Musik> Hey, 
Simramol, das Ding, das Ding, im Schubkorn ist Karao drin. Simramol, das Ding, das Ding, im Schubkorn ist Korns drin. Ja, schäl das Geld, schäl das Geld, wo der Rübe hat kein Hall. Schäl das Geld, schäl das Geld, wo der Rübe hat This is it, baby. Ja, das waren die Hot Dogs aus München mit dem Tölzer Schützenmarsch. Und das war zum Beispiel jetzt ein Beispiel, das war damals einfach die Zeit, wo diese Ludwig-Thoma-Filme 
gekommen sind, wie ein Ludwigins Manöver zieht und so weiter. Und äh, die Hot Dogs haben dann auch plötzlich bayerisch gesungen. Die Hot Dogs waren ja eine New Orleans Dixieland Jazz Band, äh, die sich 1955 gegründet haben. Und dann äh, in die 70er Jahre ist das irgendwie so ein Bayern Revival gekommen, dann auch mit der Olympiade, wo es dann plötzlich Schuhplattelt haben und, und Trachten einen Zug gemacht haben im Olympiastadion in Minge. Das hat also Bayern einfach so ein bisschen so einen, so einen Schub gegeben. Und dann haben sie irgendwie drauf gekommen, wir spielen Dixieland auf Bayerisch, was eine absolut, eine absolute Neuheit war einfach. Ne? Dass man Dixieland, äh, dass man Volksstücke für Jazz, das hat es ja schon immer gegeben. Also Louis Armstrong hat auch einen treuen Hussar gespielt und äh, so die Geschichten. Und äh, ja, das ist bei uns in Deutschland eigentlich aus der Not rausgekommen, weil es nach dem Krieg einfach keine Noten gegeben hat. Oder unterm Krieg waren die amerikanischen Noten verboten. Und alles, was englischsprachig war und so weiter, und jüdische Komponisten. Und dann ist man halt hergegangen und hat man einfach Volkslädel gemacht oder Märsche verchast. Das ist also nichts Neues von den Hot Dogs, sondern es gibt es auch im Film Der Blaue Engel von 1928 von Josef Sternberg mit der Marlene Dietrich. Und da gibt es eine Szene, wo sie in so einem Jazz-Color, also so einem Live-Color unten sind und die Musi spielt ein alte Kameraden auf Jazz. Ne? Also der Film ist so eigentlich wahnsinnig, ist mir gleich mal aufgefallen, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und da hat es eigentlich schon immer gegeben, einfach aus der Not aus, wenn man keine Noten hat, spielt man das, was man hat. Der Hänzchen klein hat der Bert Kempfert angefangen zu verchassen, weil sie einfach keine Noten gehabt haben. Und dann entstehen ja so eine Sachen. Jetzt kommt auf jeden Fall der Josef Kern mit die Kernburm und mit Heidi ist mein Alte gestorben. Das hat mir auch wahnsinnig gefallen. Und äh, sowas mache ich gern, dass ich irgendwie so Lieder, die jetzt keiner kennt oder die eigentlich ziemlich schaurig oder kreislich klingen und deswegen nicht gehört werden. Die sind oft ungeschliffene Diamanten, die kein geschliffen und dann einfach auf die Bühne, weil ich finde es auch lustig irgendwie, wenn du denkst, die alten Männer, das ganze Leben lang haben sie drangsaliert worden, für ihre Weiber, wahrscheinlich waren sie auch wegen selber schuld und dann ist sie endlich gestorben und haben sie gesungen, heute ist mir heute gestorben. Schön weiß, wahrscheinlich lebt die Alte noch. Ein Lied für alle glücklich Verheirateten. Heute ist mein heute gestorben. <lacht> Oh! 
Das war der Wellstoffer und die Birmesselblasen mit einer legendären Aufnahme von 1980 aus dem Mu. Das war ein Live-Club im Minga, musikalisches Unterholz, war das ausgeschrieben. Und ich nehme, nehme mal an, ganz stark an, dass die Zeitung Mu, die der Stefan Dettel gegründet hat und Radio Bu, äh, auch von dem Mu in München inspiriert sein, ein musikalisches Unterholz. Ja, und jetzt geht es weiter mit dem Reicher Beder. Der jetzt halt das Donisel hat in München und nächstes Jahr Breirosel. Und da sollen wir spielen mit der Kapelle aus dem Insel. Da bin ich gespannt, was das wird. Und er muss jetzt wirklich sagen, ist ein Erzmusikant und ein Trompeter und einfach einer, der wo halt einfach sich auch nichts scheißt und äh, kein so ein Unternehmertyp, äh, sondern einfach ein Musikant mit Herz und Seele und der haut einfach so eine Sachen aus, so wie das folgende Stück Musa Schokolade. Viel Vergnügen. Thank <laughs> you. 
Ja, das war der Marsch gut bayerisch von der bayerischen Oberländler Kapelle Toni Schmidt Nürnberg 1920, eine Schellackaufnahme. Und äh, so ein Stück, das hat mir einfach gefallen. Und wenn es sowas nicht gibt auf Noten, muss man es einfach selber schreiben. Dann haben wir einfach alles selber beibracht, wie man das macht. Und weil wir wollten uns einfach ein bisschen vom Repertoire her unterscheiden von den bereits bestehenden Kapellen. Und dann bleibt ja nichts anderes übrig, dass du entweder selber was komponierst, so haben wir nicht so traut, jetzt hat's, mittlerweile mache ich es auch, gibt es ein paar Kompositionen, aber erst einmal heißt Sachen schreiben, die es schon gibt und auch nicht mehr gespielt werden, das war für mich das Wichtigste dann erst einmal. Und das hat unser Repertoire ausgemacht und ja. Jetzt kommen wir zu einer Gruppe, die mir einfach sehr gut gefällt und schön mit Granaten und Zwiefahe und da ist die Simone Lautenschlager, eine super Musikantin und Zwiefachen Expertin mit Stern sozusagen, mit dem Ernstfeld Hannes, der hat mir so gefallen, dass wir ihn auch äh, aufgenommen haben. Bei uns heißt der, der Windspult mit der Scheiße aus dir, weil das, der Titel hat mir einfach so gefallen. Also, so. Aber eigentlich heißt der Ernstfeld Hannes viel Vergnügen. <lacht> Thank you. 
Ja, das waren die Stolberbäume mit dem Stück Spaziergang an der Devinik. Einfach ein der Stolbermarsch, so ist er auch bekannt. Und da schließt sich wieder der Kreis mit den Birmeselblasen und mit den Wölböben, weil die waren einfach befreundet, die Familien. Und ich habe ja den Heinz Stolber jetzt selber kennenlernen dürfen in der Corona-Zeit, weil man sonst nicht sagen kann, jeder rumpelt sein Geschäft nachher. Und jetzt haben wir uns einmal getroffen in der Waldbad raus in unserem Wirtshaus und äh, ein Wahnsinnsmusikant, einfach auch 75 Jahre alt, spielt aber noch wieder ein junger Flink auf dem Akkordeon und äh, sein Vater und sein Onkel haben die legendären Stolberbäume gegründet, die nur eigene Stücke fast gespielt haben und äh, einfach im ganzen Musiker äh, äh, Umkreis bekannt waren und viele beeinflusst haben. Ja, und jetzt geht es weiter mit Otto Ebner und dem Mark Wallsteiner Blattlamarsch. <Musik> Thank you. 
Ja, das war Bouncing in Bavaria mit dem Rias Tanzorchester Leitung Werner Müller. Rias Tanzorchester Berlin heißt Radio im amerikanischen Sektor. Damals noch nach dem Krieg war Berlin aufgeteilt auf Siegermächte und da hat es diesen Radio gegeben. Und so alt ist die Aufnahme ja, das war also wahrscheinlich Ende der 40er Jahre. Und das Liedl ist meines Erachtens das erste Mal rausgekommen 1946 oder 48 von den Ramblers. Der Jack Baltermann hat das arrangiert, diesen Landler. Da sieht man mal, wie populär diese bayerische Musik international auch war. Also der Klarinettenmuckel zum Beispiel, Clarinet Polka. Das gibt es alles auf Swing, das haben die Jazzbands irgendwie alle gespielt. Und ja, das ist natürlich eine Wahnsinnsnummer und eine super Idee. Wir spielen das auch gern. Bouncing in Bavaria haben wir schon mal gespielt bei den Wirtshausmusikanten. Jetzt kommen wir zu den Deinhauser Musikanten. Auch eine Gruppe, die mich sehr beeindruckt hat, vor allen Dingen 1998. Da haben die ihr 50-jähriges Jubiläum schon gehabt, das muss man sich auf der Zunge ziehen lassen. Die haben also auch zu dieser Zeit angefangen, wie das Rigas Tanzorchester da gespielt hat. Und die haben damals auch Swing gespielt und alles Mögliche. Nach dem Krieg äh, war einfach die Volksmusik nicht so gefragt. Aber auch natürlich immer ihre Holidar-Stickeln. Und äh, das nächste ist jetzt halt der Hopfenschmeißer Galopp. Damals, wie wir das rausgekommen ist, mit dem äh, Seefall der Max am Kontrabass und mit dem Winterfritz am Herndl. Also das war das allerbrutalste und schmissigste. Ich habe das Vergnügen gehabt, mit denen mal zum Spielen. Ich war mal in Schweden und in den USA mit einer dabei, mit der Klarinetten. Und habe bloß noch geschaut, wie feine Arrangements der Albert Bichelmeier da geschrieben hat, der Solotrompeter am Gärtnerplatz war. Genug geredet, Galopp, Hopfenschmeißer, dein Haus auf viel Vergnügen.
Puis quand c'est un ton si mon cœur vous sert, oui mais collez des cris, ma peau désert, mon mot je cœur, et donc tout est ouvert. Et là-bas, 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 et là-bas. Ja, das waren noch mal die Hot Dogs mit Ella Bar und das Lustige bei denen ist wirklich das, es ist wurscht, in welcher Sprache, dass der Wickerl Niedermeyer, der gerne nicht das singt, man hier wird immer hören, dass er Mingra ist, weil der hat halt noch diesen Original Münchner Dialekt gehabt. Also wir sagen jetzt mal, vielleicht der Helmut Fischer oder so noch gehabt hat. Das also ist ganz leicht gepflegt, aber ins Hochteil schreien, man hört, dass er aus Minger sein. Und es wird aber weniger. Und er war halt noch wirklich ein Original. Und jetzt kommt nochmal der Otto Ebner. Vorher habt ihr ihn schon mal gehört. Nämlich mit seiner anderen Besetzung, den Isertaler Musikanten, nicht zu verwechseln mit dem Adi Stauber. Das war wieder anders, das war die Isertaler Blasmusik. Aber die Isertaler Musikanten, Otto Ebner, waren eine kleinere Besetzung, oder beziehungsweise eine andere Besetzung mit äh, Geigern als Begleiter, also Sekundgeiger, sagt man ja dazu, die wurden den Nachschlag spielen und mit äh, C-Trombeten und A- und d klarinetten und einem Fagott als Nebenmelodie, also ganz kurios und mit dem Kontrabass. Also, und jetzt kommt der Rosmarin Landler. Viel Vergnügen. Thank you. 
不，我勒个三里裤。Ja, das war das Südfunkorchester Erwin Lehn und mit Horst Fischer an der Solotrompeten, also eine deutsche Big Band Aufnahme mit einem wahnsinnigen hohen Niveau von 1952, unglaublich eigentlich. Also wir haben eine wahnsinns Jazz Szene auch gehabt und äh, aber irgendwie wollt, wollten die Leute glaube ich bloß Schlager hören in den 50er Jahren und nicht so wie äh, ja, keine Ahnung, äh, Jazz-Sachen. Äh, aber da sieht man mal die Qualität. Und wer hat mitgespielt? Der Franz Bummerl an der Trompeten, der Flügelanist und Arrangeur und Komponist bei den Egeländer Musikanten und an der Posaune kein geringerer als er selber, der Ernst Mosch. Ja, jetzt, das war natürlich schon wieder für das, was ich gesagt habe, eine imperfekte Sendung, war das schon wieder zu viel Perfektion. Und äh, jetzt kommt äh, noch mal ein bisschen und Perfektion, also die spielen natürlich perfekt, aber sie scheißen sie einfach nichts, weil es gut drauf sind und einfach da geht es einfach um Tanzmusik und da kann man einfach nicht die Qualität der Musik über die Show stellen. Äh, stellen. Das hat einmal der Pete Townsend von der Hook gesagt, hat gesagt, es kann nicht angehen, dass die 
Qualität der Show unter der Perfektion leiden muss. Und, äh, und so halten sie die Wallburma mit Max Klana.
Ja, unverkennbar, die Hallgrafen Musikanten kennt man natürlich sofort nach dem ersten Takt. Und da kann man jetzt bei denen sagen, trifft es die Zeit am besten zu von Gustav Mahler. Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche. Die haben halt einfach schöne Sounds mit drin, also so das sechste Akkorde und Jazz Sachen ein bisschen, kennt man gar nicht. Also es klingt alles so leicht und so frisch leicht von der Leber weg. <lacht> und äh, und es ist aber sehr schwer, was die eigentlich machen und sehr auscheckt alles. Und wir haben ja kennenlernen der von Castellus. Bei elf Jahren Wilderer Musik in Jonsbauhunden haben wir ja gespielt miteinander, Kapelle Semenzel, Hallgrafen und Wilderer. Danach sind wir noch in der Bar versumpft und haben wir noch gespielt. Jeden Schlager, was du dir vorstellen kannst. Und der kennt alles und spielt alles mit. Also seine Leute braucht das Land und gibt es ja wieder, Gott sei Dank, wieder mehr. Ja, die Sendung ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Das war nur ein glitzekleiner Einblick in das, was ich so tue und her. Und ich, vielleicht gibt es noch mal eine neue Sendung. Spezialsendungen kann man machen, was weiß ich, aus allen Richtungen, was es gibt. Bloß einmal nur Zwiefache oder nur Tanzlmusik oder nur Blasmusik oder nur Jazz oder nur Soul, Funk, alles Mögliche kann man auf Radio Boom machen. Horcht wieder mal rein, äh, unterstützt die regionalen Leute, gerade Radio Bu, eine Kamera bei uns ab auch südlich mit DAB Plus im Radio empfangen und im Internet sowieso. Und jetzt verabschiede ich mich, machen wir jetzt gleich mal mein halbe auf da, schön, schön ins Berg haben wir von Oberndorf, bei uns von Nachbardorf fast. Boah, das hat ein Schuss da. Wir, besser kann man es ja gar nicht machen und äh, ausmachen, wie das jetzt war. Und ich verabschiede mich, euer Josef Menzel. Und jetzt kommt noch der Otto Ebner mit Hochwittelsbach.